Bienvenidos a Fútbol en Casa. Dale me gusta, compartí todos nuestros partidos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así podrás disfrutar de la simulación de los mejores partidos. Disfruta del entusiasmo, la pelea, la garra, la lucha y también los goles de la Primera División Argentina. Fernando Palomo en la narración y Mario Alberto Kempes en los comentarios presentan el partidazo que verás a continuación. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes que me estará acompañando en los comentarios. Tanta espera para llegar hasta acá. Ahora es cuando comienza la fase de grupo de esta edición de la Conmebol Libertadores. San Lorenzo de Almagro contra Palmeiras. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas puesto en el camino, después lo podés pagar. Así es como va a formar el equipo de San Lorenzo del Magro. Me le avisan al Papa, por favor. Tenemos las formaciones, como dicen, del dicho al hecho. Hay mucho trecho, como en la formación también de la pizarra. Al juego hay que pasar por los jugadores. Cinco en el fondo, defienden mucho, no creo. Habrá que ilusionarnos con la posibilidad o el permiso del técnico de invitarlos a ir más al ataque. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Dame muchos mediocampistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? <ríe> mucho, mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante. Pobre, sí. Señoras y señores, pasen adelante que arranca el partido. Hay chance posible acá. Tremenda posibilidad lo que se viene. Ha tapado, pero hay peligro aún. Y el travesaño dice que no. Estás viendo fútbol en casa. Se terminó el peligro. El árbitro que lo deja seguir. Qué cerquita estuvo el equipo de marcar, de ponerse por arriba el marcador, pero el arco dijo que no. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Va la pelota desde el córner a la olla. Atrapado bien esa. Surte efecto la presión y ojo que hay peligro. Es buena esa pelota. Pero el arquero logra neutralizar todo esto. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. La verdad que cualquier equipo lo querría, ¿eh? Porque cada vez que tiene la pelota este jugador en los pies, el equipo se mueve a mil maravillas. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ahí está el remate. Se le hizo fácil al final al arquero. Desde el fondo, saliendo bajo presión el arquero. Está regalando un tiro libre San Lorenzo con esta falta. Qué regalito parece daltónico este jugador. Y ahí le llega la ayuda. 
ya únicamente tiene el portero que vencer. Se mandó antes, tenía que aguantar un poco fuera de juego. Adam Barreiro. ¡Qué buena acción! Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Y se metió por ahí. Esa pelota parecía llevar peligro. Nahuel Barrios. Y el guardameta que regala el balón. Esto puede ser caro. Era más difícil errarlo que convertirlo. Estás viendo fútbol en casa. Bueno, señores. Esta jugada se la vamos a tener que poner a aquellos que quieren ser arquero. Porque la equivocación del arquero se la vuelve en contra. Y casi le hace el gol. Y es que seguimos con el partido 1 a 0. Al piso va y saque lateral. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Por ahí, por la banda, hay una carretera. Mira esa pelota que va al área. ¡Ahí está! ¡Gol! Y mira dónde vas. Ahí cerca de haber recibido el gol. Vienen y lo empatan otra vez. Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol. Hay que tener una habilidad espectacular para agarrar esa pelota de volea y clavarla. Allá, donde el arquero no llegaba. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Hay opciones de contra. Ha mandado un gran pase. Ha bloqueado la pelota de ese centro. Están buscando un espacio. Así terminan los primeros 45. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Estás viendo fútbol en casa. El centro. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. Acá con esto ganan. Hay rechazo, pero hay riesgo. Este puede ser un tiro de esquina que ilusione a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ha pasado muy, muy cerca.
Cerotti. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Balón cargado de peligro. Muy pobre despeje. Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Gente en el fútbol hay que defender también. Si no bajan van a fusilar al arquero acá nomás. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Le queda todavía media hora al compromiso. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Bueno, en el portero. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Ha recuperado de nuevo el balón. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Ahí está el tiro. Viene el portero, pero sigue. No habrá más posibilidades hasta que llega. Gran movimiento ahí para quitarla. Ahí se viene mano a mano con el arquero, ojo. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Le quedan 20 minutos al partido. Pelota que va a pasar. Estás viendo fútbol Dentro en casa. Dentro del área llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. ¡Pegale, pegale! Formidable lo de este arquero salvando a su equipo. Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. Al córner al área. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Tiene espacio por ahí en ese costado. Le dio horrible a la pelota. No puede mantener la pelota. Hay espacio suficiente para avanzar. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Cuidado que la puede llegar a perder. Bien señalado el Orsay. Le van a dar la ley de la ventaja. Siga adelante, que el camino es suyo, papá. Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. Creo que viene. Bien ahí, pero continúa la jugada. Se lo han perdido, Marito, un disparo potente y a buena distancia además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo, no fue. Atentos, que es momento de realizar un cambio. Se ha quedado con el balón. Ojo que trae compañía. Tres minutos más de partido. Si lo clava lo gana. Ahí está. ¡Gol! Puede ser el gol del triunfo para este equipo que tanto lo fue a buscar. Yo no creo 
tanto en los milagros. Estás viendo ganar, fútbol en casa. Poco tiempo y dar vuelta a un resultado como este me parece imposible. ¡Uh! ¡Cómo le entró! ¡Se viene! Todo parecía perdido hasta que cae este gol que lo empata todo. Cuando todos hinchas pensaban que tenían que volver con la cabeza gacha a su casa, llega el empate y esto cambia. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. La verdad, señores, que hemos quedado todos sorprendidos, ¿eh? Porque eligió lo que él pretendía. Le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero. Se termina el partido con todo igualado. Comienza el primero de los tiempos extra. Acá no se rinde nadie. Y Fernando, ahora veremos a ver quién aguanta más, quién se ha preparado más físicamente para un partido de 120 minutos. Adam Barreiro. A él de la ventaja. Rápida transición en ataque. Toma control de la pelota y está solo. Recibe solo en el medio. Era más difícil errarlo que convertirlo. Bueno, visto de vuelta la repetición, Fernando. Me pregunto qué pasó con la defensa. ¿Cómo, ¿Cómo dejaron que pase lo que ha pasado? Tres a dos en la pizarra vaya festival de gol. Se para el partido, hubo falta de San Lorenzo. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Corta el cintro. Bueno, ese corto defensivo. La pelota que es suya. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Se termina el tiempo agregado, señoras y señores, en sus primeros 15 minutos. Con jugadores arrastrándose por la cancha. Arranca el segundo tiempo extra. Centro al área. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad es que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Se viene un cambio en este equipo. Va la pelota desde el córner a la olla. Atento, sigue el peligro. Excelente bloqueo. Sin nada que discutir, penal en la cancha lo está señalando el árbitro.
una oportunidad excelente para empatar. No, la mandó a cualquier lado este chico, como ponete a estudiar mejor. Qué manera de desperdiciar un penal, por Dios. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Está regalando un tiro libre San Lorenzo con esta falta. Van a modificar las piezas en la cancha. Hay cinco minutos más en este tiempo extra. Necesitan empatar. Esta puede ser la oportunidad. Y va a probar. Tope el arquero y sigue el juego. Acá les anunciamos el fin de la jugada. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Dos minutos más en el alargue. De acá se pueden descolgar en transición. Sigue el peligro después de eso. Se le fue la oportunidad. Ahora es saque de arco. Separa el partido, hubo falta de San Lorenzo. Intercepción clave para evitar el peligro. Tiempo cumplido, con esto llegamos al final del partido. Uno de los peores arranques que se puede conseguir en este torneo con esta derrota. Bueno señores, arrancar este torneo con una derrota puede ser... Terrible, por eso hay que prestar más atención. Es un torneo que no te permite errores, por eso hay que trabajar más y los esfuerzos tienen que ser máximos. Gracias por ver este partido. Los esperamos nuevamente para otro emocionante encuentro. Hasta la próxima.